Hi everyone! Welcome back to our channel. In today's video, I will be sharing with you some tips kung first time nyo palang pupunta sa snow. And yung sinasabi ko na yun is sa Fakapapa Village, Mount Ruapeho. Dito kasi sa New Zealand, dalawang island siya, di ba? Isang North Island and South Island. Sa North Island, very popular na puntahan yung Mount Ruapeho. Lalo na sa winter kasi pwede kayong mag-ski, mag-sightseeing lang doon, sumakay ng gandola, or maglaro lang sa snow. So guys, if you want to know yung mga tips na yun, don't forget to hit the subscribe button kung hindi ka pa subscribe sa channel ko. Also, ang pinaka-importante sa lahat is you have to turn on the notification button as well para updated kayo kung meron akong bagong video. If you want to know kung ano yung mga tips ko na yun, then please keep on watching. This video is also in collaboration with one of the YouTuber here in New Zealand. She's also a dairy farmer. I will insert some videos as well, footage ng aming collaboration shortly. As you guys all know, nagpunta ako recently sa Mount Ruapeho. Nagstay kami sa hotel which is yung Chateau Tongariro which is this photo here. And I also updated sa aking Instagram page. So if you haven't followed me sa aking Instagram page, here's the name of my Instagram page para updated kayo kung kailan ako mag-upload ng videos and also yung daily uploads ko din doon. I've written down tips lalo na doon sa mga audience ko na hindi pa nakakapunta doon sa part na yon ng New Zealand which is doon nga sa Mount Ruapehu. And I will be answering some questions as well sa end of this video. So number one tip is about your car. Guys, very very important kasi Nung time na pumunta kami sa Mount Ruapeho, which is, andi. So, nandun kami ng July 8, 9, and 10. Umakyat kami dun sa mismong snow area sa ski field is 9th of July, which is a Thursday. Nung time na yon ang weather is para siya may snowstorm sa taas. Although, sa baba, sa may Chateau Banda, Fakapapa Village, is... Maaraw siya. Pag tumingin kayo sa mountain, gloomy siya kasi para siyang nagsusnowstorm sa taas and very windy siya at that time. Noong time na yon ang mga pinapapasok lang na car, it's either four-wheel drive or yung may mga chain. Doon sa may Fakapapa Village, merong mga rentahan ng chain. Approximately $20 daw ang sabi nila. But I'm not too sure guys kasi hindi pa ako nakakapag-rent ng chain. Although, pag doon ka sa area na yon nagkakaubusan sila ng chain. Kung hindi four-wheel drive ang kotse nyo ha. Ang recommendation nila, kung hindi four-wheel drive yung car mo and gusto nyo umakyat dun, you have to rent a chain prior going there. Kasi nga, yung risk nyo na hindi makaakyat dun, which happened to me personally few years ago, na yung car namin is hindi siya four-wheel drive. Meron nga siyang shuttle, pero ang tagal-tagal mo mag lalo na pag umuulan, very hassle siya. Kaya, dapat plan ahead of time. Number two tip ko naman is you have to check the weather. I'll put the link down below na lang yung mismong website ng Mount Ruapeho para makita nyo, nagde-daily update sila doon kung ano yung weather at that time. So, na, nung pumunta kami, 9th of July, is umaga pa, 11am. Actually, kung hindi nyo pa nakapapanood yung video ko, yung vlog ko, I'll put the link down below or I'll make a playlist na lang din ng video ng mga vlogs ko about the snow. Pero, nung time na yun, parang 15 minutes lang kami sa taas, hindi kami masyado nagtagal. Very windy siya, sobrang lamig, hindi namin kinaya yung lamig niya kahit na naka 3 lay layers na ang suot namin nung time na yun. Kaya, very very important is you have to check the weather kasi nung day na yun, Para hindi masayang yung lakad nyo, around 3 o'clock magsarado na yung ski field, yung paakyat sa taas. Kasi nga, sa sobrang lakas ng snow and also ng wind, wala na makaakyat. Magiging, lalo na yung mga daan, slippery na masyado kahit na four-wheel drive ka pa or kahit naka-chain ka pa. So, with regards naman to the outfit, ako, ang suot ko nun is naka-three layer ako. Meron akong merino, Meron akong thick na knitwear and meron din akong katmandu na jacket. Hindi naman ako nilamig sa top ko. And also sa bottom, naka-three layers din ako. Patong-patong siya. 
napansin ko lang sa sobrang lakas ng weather nung time na yun na umakyat kami, is yung face mo, kailangan maglagay ka ng shades or yung sunglass or meron nabibili na snow glass which to be honest, hindi ko naman i -re recommend na bumili kayo kung hindi naman kayo nag-ski. And you have to wear something para sa face nyo to cover kasi sobrang lamig siya. Also, a beanie as well. Kasi nung time na yun, is, hindi ko na maramdaman yung tenga ko sa sobrang lamig ng weather. Normally, yung outfit ko na sinusuot na yun, pag pumunta ako ng August or September, okay lang kasi yung ganung outfit is tama lang siya for that weather. Pero nung umakit nga kami dahil severe weather siya, hindi siya enough. It's either mag-rent ka ng snow gear mo, but to be honest, if you want to rent over there, dun sa taas, mahaba ang pila. So you have to rent dun na lang sa baba siguro. At the time na pumunta kami dun, you don't have to book yung parking area nila. Kasi nung paakyat kami, tinanong ko, do we have to book? Sabi nila hindi naman. Kasi it's just a weekday. Hindi pa ganun kadami yung tao. Pero nung umalis kami ng Friday, napansin namin na ang dami ng taong umaakyat kasi nga weekend. And nabasa ko sa ibang group, nung pagpunta nila ng Saturday, sabi nila is you have to book a parking. You have to go to the website to book a parking first before you go up there para hindi masayang yung time nyo. And also, makapunta rin kayo dun sa taas kasi sayang naman yung biyahe nyo. From Auckland, going to that place is 4.5 hours. So parang magpa 5 hours na rin siya. For my snow boots, nag-invest talaga ako ng snow boots. Or pag sobrang ulan dito sa Auckland kasi hindi siya madulas, rubber yung ilalim, nasusuot ko naman siya. It's very good to invest in a snow boots as well. So maybe I'll just put a photo here of that snow boots na sinasabi ko sa inyo. Very optional siya guys ha. Hindi ko siya highly highly recommend. Kung hindi naman kayo madalas magpunta dun. Also just a reminder, magbaon din kayo ng lalagyan ng wet clothes nyo. Kasi mababasa yung damit nyo. Lalo na kung maglalaro kayo sa snow. So isa yun sa mga kailangan yung dalin. Pagdating nyo dun sa taas sa mountain, I highly recommend, siguro magdala na lang kayo ng baon nyo, picnic basket, ng may mga sandwich kayo, or pagkain kayo. Pero meron din naman silang cafe doon, which is yung Happy Valley, bababa ka na lang. But, maraming tao, syempre. And if you want to save money, di ba, magbaon ka na lang. Gusto nyo namang ma-experience yung cafe doon, is punta na lang kayo doon sa cafe. Kami ang ginawa namin before, bumili na lang kami ng cafe, tapos nagbaong kami ng tinapay. Wala namang nanita sa amin ng time na yun. Dalawang side kasi siya, isa doon sa baba, isa sa taas. Bala kasi namin pumunta doon sa gandola noong time na yun, but buti na lang hindi kami nagbook prior kasi hindi na kami makakabalik. And sayang naman kung nagbook kami online tapos pagdating namin doon, sarado. $49 siya per person pag adult and $29 ata pag bata. Tapos pag 2 years below, is libre na siya. Buti na lang talaga, hindi kami nagbook kasi hindi na nga kami makakabalik. So, yun yung isang recommendation ko. Siguro nga is check the weather first before kayo bumili ng ticket. Check first kung open yung gandola na part para naman hindi masayang yung booking nyo I'm not too sure, malamang naman siguro i -re refund nila yon pero syempre diba hassle pa rin, kaya buti na lang ng time na yon hindi kami bumili but kung maganda naman yung weather ng time na yon and if you wanna save time sa queue dun sa taas to buy a ticket for gandola, then that's a good time for you to buy online here are some few extra tips naman sa pagre-rent nyo either a hotel or airbnb You have to make sure na magdala kayo. Huwag niyong kakalimutan yung multiple charger. Parang ito. Teka lang ha. Ang dami nakasaksak ngayon eh. Pero papakita ko na lang din. Ayan. Kasi kung marami kayong devices, is very important na may dala kayong mga multiple, multiple charger. Ayan. Nabubulol ako. Kami nung time na yun, yung Shatutong Ariru na nabook namin is 2 months ahead. Nung nag-level 2 lockdown, chinik ko na Nagbook na ako kasi ang bilis mawala nung, or ang bilis mabook nung mga hotel doon. Kaya nung time na nagbook ako, yung room na nabook namin is super king lang yung bed. And apat kami, ba diba? 
Although, kasha naman siguro kami buong family. Kaso, hindi nga lang very convenient. So, para sa akin, ang ginawa namin is, nagdala kami ng inflatable bed para doon matulog si Caleb. Nagdala na lang kami ng bed sheet. Kasi, nasabi ko nga sa isa kong video, na pag ako nagpak ng gamit, eh super dami. As in, talagang para akong Girl Scout. La laging handa. <laughs> And, kung pupunta naman kayo sa mga Airbnb, ito ha, optional to guys ha. Kasi ako, naranasan ko na na meron kaming Airbnb na or parang rent a place na napuntahan ng isang buong group namin is 11 parang 6 couples kami and yung room dun is parang 11 rooms hindi siya ganun ka linis guys and medyo luma na rin yung Airbnb na yun kaya buti na lang nung time na yun nagdala ako ng bedsheet ko yun yung number one ko eh. para sa akin lang naman to ha ewan ko yung ibang tao dyan kasi masyado ako maselan ah uh, gusto ko na para ako na mamahay, ganun. Gusto ko na yung tinutulugan ko, yung bedsheet ko sa akin. So yun, nagdadala ko ng sarili kong bedsheet, nagdadala ko ng sarili kong pilo at saka kumot. And nagdala rin ako ng air freshener noon time na yun. Yung Airbnb na yun, sa may tao po siya banda. And guys, ito lang naman eh, based on our experience, ano, Meron siyang surot siguro kasi doon sa ibang room yung mga bata na natulog sa ibang room kinagat sila. Kaya you have to make sure din, 'di ba? Hindi mo naman ni expect 100% na magiging okay yung pagstayan mo lalo na pag nagbook ka sa online lang, hindi mo naman nakikita physically yung mismong place and sa picture is maganda tignan pagdating sa personal luma na pala. So, In the next video clip, sasagutin namin ni Jen yung mga questions na tinanong sa akin ng mga viewers ko here in YouTube, also sa Instagram na din. Doon sa mga viewers ko na nandito niya sa New Zealand, kung meron ako nakalimutang tip, just comment down below as well para makatulong tayo. Kung hindi ko man nasabi yun sa video na to, sasabihin ko na lang siya in the future. But let me know in the comment section below kung ano yung naging experience nyo sa snow dito sa New Zealand. Hi everyone! Welcome back to our channel. Meron akong special guest ngayon. As you can see, si All About Jen. Hello! Hi guys! <laughs> okay, so ngayon ang gagawin ko is sabi ko nga sa inyo gagawa ko ng video about uh, sa mga tips. Tips na uh, pagpunta sa snow. Lalo lalo na kung first time nyo. Sabi nung isang viewer ko, ang name niya is si Just. Si Just lagi mo na comment talaga sa mga videos ko at saka lagi nanonood. Sabi niya, is, ang dami niya question dito, um, hours ng pagpunta sa ski resort. So, yung mga questions na yan, tatanungin ko rin si Jen kasi ako, I can answer you as a family. Si Jen naman, as a, as a single. Yeah, single couple. Yan. Okay. Yeah. So, first question is, best time to go to Mount Ruape? <coughs> So the be the best time is obviously when they are open, which is winter. So so winter guys, hindi ko alam yung hours ha yung early, kasi magdepende siya kung um nagsusnow ba that time or yung um ganon pa. Dami yung snow, so minsan kasi nagkuklose sila kapag sobrang dami na ng snow, kaya search, magresearch ka sa Google, uh, makikita man naman doon kung open sila or close sila. So yeah, kasi sarado sila, hindi sila all year na nag-open. So, um, probably mga end of June until um, mid-October, ganun lang na mga times na nag-open sila. Natry ko na pumunta ng August at saka September. Mm -hmm. Yung August pa, ubus na yung August na. Oh, oh, oh. September guys, wala na yung snow. Wala na yung snow. Gumagawa na oh, lang yun. So the best time for me, I think, is July. Because the June, wala pa masaya. So July, talaga, like for now. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapano ko aking vlog sa snow vlog, I'll put the link down below. Gagawin na ako playlist. Okay. So another one, do you have to book for a ski field? Um, no. Pero Um, kung pupunta ka doon, meron kasing booth sa labas na pwede ka mamili kung saan mo gusto. Meron sila tinatawag na Happy Valley, which is para sa mga baguhan na kagaya ko. Hindi, gaya namin. <laughs> so, pwede kayong mag-ski doon kung hindi kayong marunong. Pero meron naman silang para sa mga advance na na doon talaga sa taas. Ah, Oo. Pero, hindi siya advisable. Kasi, ano guys ha, hindi, hindi siya advisable kung wala ka talaga experience. 
kahit na yung mga tao na well experienced sa ganin, na di disgrasya pa rin. Say for example, sa ang boss namin, ha, na gano'n siya nag-ski, siya doon sa taas. Tapos, na ano yung parang na, na out of balance siya. And then, na nag atumba siya and then kailangan siyang i ano sa helicopter oh kasi na, nabali yung dito niya oo oh, oh. kaya so, delikado talaga siya pag nagpupunta ako ng snow ano lang ako doon picture picture sa yes. pero never ako nagski at wala kaming activity pero gusto namin pumunta doon sa gandola yeah. kasi may gandola mm -hmm. uh -huh. however nung time na try ko kasi kung magbuksa na ako yung gandola is 49 per head mm -hmm. no Yeah. Iba pa yung price ng kids. Yeah. Kaso, ang problema, hindi natin alam kung ibubuk mo siya yung advance kung bukas na siya. Mm -hmm. Diba? Yeah. Might as well, dun mo na lang. Dun mo na lang ibubuk. So, pero guys, iba-iba naman. No? Pwede kung gusto nyo ibubuk mo ang advance, book nyo rin siya ng advance. Okay. How about um, the parking? Is it free? Free siya before, guys. Ngayon hindi na. Ngayon, yeah. hindi na doon siya free. Kailangan mo nang magbayad. Oh, no. Yeah. Oh, Kailan ka? Kailan ka lang? Um, I read it because it's a Facebook page. Yeah, and there's a Facebook page called Travel Locally. So, they give you the information. And then, I just read it and then, probably, two nights ago. Two nights ago. Okay. So, it's free. Okay. 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 Dapat magkabu kayo mga two months ago, kasi pag mid season sobrang daming tao na nagkukunta don para magski at ubusan talaga. Kasi katulad sa amin, three years ago na yata yun, nagkunta kami don pero nagkabu kami parang week before, so wala namin na hanap na do area, so nagkakapagpabu kami mga hindi ko alam mga 50 kilometers away sa mountain, kaya dapat talaga magkabu kayo in advance. Like yung sa sa akin nangyari ngayon, nag-book ako two weeks at two weeks. Nagpa-book ako ng two months advance. Wow. Kaya, ang nag-book ako promo is very good. Very really, cheap. Really good. Yeah. Yeah. Kasi ano lang siya ha? 350 for two nights. Yeah. And doon na siya sa Chateau. Chateau, yeah. May kasama pa siyang free breakfast. Mm. For two. So, yeah. kung si Caleb, dadagdag ko, wow. anak kong dalawa, magbabayad na lang ako ng $11. Right? Yeah. Okay. okay. Lastly, the question is, anong mga activities ang pwedeng gawin? So, parang sinabi mo na kanina. Mm -hmm. Sinasabi ko na kanina, sa so mga hindi um, hindi marunong mag-ski, meron silang, pwede kang mag um, sumali sa kanilang parang tutoring thing. So, mag, ano ka lang doon, magpa-sign ka lang pag nandun ka na sa Happy Valley and then tuturuan ka nila na mag-ski um, or mag-snowboarding. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero kung hindi mo naman yung trip, pwede ka lang naman din mag- um, doon, pwede sa'yo kinatawag na parang slide, slide. Pero mostly mga bata lang yung naglalaro doon. At saka yung ano, parang sled. Oh, yan, yan. Yan yun, yun, no, yun yung sled. Pero hindi ko lang kung pang-adult din ba yun. Hindi ba yung sled? Hindi ba yun? Yes, $15. Okay. Tapos sabi dito, sa restaurant, 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 po or cafe, meron pa sa mga recommend? Um, around the area. Around the area. Sa, sa Kapapas Keep yun, meron silang um, parang, hindi siya masyadong like restaurant talaga. Pero parang siya pub, kumbaga. So meron kang kakainan doon sa taas. Kasi kung bababa ka pa para mag-drive, masyado nang malayo yun. So, um, pwede ka rin naman magdala ng pagkain. Eh, ako kami, may, nakita nyo, may sa vlog ko, meron ako ano yung picnic ba? Mm, yan, mas better din guys. <laughs> kasi mas mura. Um, siguro lang para sa mga gustong mag-drive lang na papunta doon. So, dapat nyo talagang i-consider na mag- um, Search mo na sa weather. So, um, palagay niyo kung yung weather that day is magiging snowy talaga siya. Kailangan niyo muna i-make sure na yung sasakyan niyo is capable. <laughs> um, yung iba nga, di ba, meron silang um, chain na ginagamit. Meron pa kayong chain? Wala, pero four-wheel. Four-wheel. Kaya okay lang yun. Baka yung, kasi kung may 
change. Kailangan pa four wheel drive. Uh, hindi naman necessarily kailangan four wheel drive. Pero hassle siya guys. Hassle siya. Uh, Natarayin mo ba? Um, hindi na itatry sa na namin. Pero this time, it's a Queen's Town ko na natahin guys. Ha. Tapos sobrang grabe yung um, na-experience namin na snow. And then gusto namin umakyat. Kaso, meron namang mga snow bay area na pwede kang mag-park doon. Pero sobrang tagal. Kasi kailangan it's a, ano mo siya di sa baba. Tapos ibabak mo na naman yung sasakyan. Tapos go forward ka. So, hassle siya. Hassle siya talaga. Yung ano, convenient. Yeah. I will end this video na guys. Mag-thank you lang ako kay Jen. Meron pa ako idadagdag ng mga tips later on. Pero sa yeah. <laughs> and thank you so much, Jay. No worries. For being on my channel. Oh, actually, pala guys, ha, this is the first time na nagbit kami personally. Yeah. Oh. <laughs> Dati, nakita na tayo. Oh. And then, then oh. nag-collaborate na kami. Mm -hmm. Pero nag-upload siya ng video niya and video ko about pros and cons in New Zealand. Mm -hmm. I'll put the link down below na lang din kung hindi nyo pa siya nakapanood. Yeah. yeah. So, yeah. Jay, yeah. you want to promote your channel? Um, yeah. So guys, um, ako nga pala si Jen and my channel is all about Jen with double N. <laughs> so yung channel ko is about my work as a dairy farmer and some informative videos na din. Pero recently, nagsisimula na ako mag-film ng mga lifestyle ng mga videos, mga daily vlogs, which is really good to promote my, um, you know, other things that we are doing here. Um, as, as well as travel vlogs na din. Um, so ayun, if you wanna know something about me <laughs> and my job then head head down to my um, YouTube channel guys all about Jen I hope na nakatulong tong video na to kahit papano and if you do like this video you can also share it as well para mas marami pa tayong matulungan